సుందర్ గారు ఈ కార్యక్రమం పెడతానన్నప్పుడు అందరికంటే అనుబంధం ఎక్కువ ఉంది క్రిస్త గారితో సుందర్ అనిల్ సుందర్ గారికి అలానే పెంసాని చంద్రశేఖర్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా తెలిసి వ్యక్తి వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ వాళ్ళ తాతగారు కానీ అందరూ మా పురిపాల గ్రామం నుంచి వచ్చి ఇంత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అలానే పెంచర్ల కిషోర్ చిన్నప్పటి నుంచి మా ఆఫీసులో తిరిగిన పొరవాళ్ళాగా వాళ్ళ నాన్నగారు మాతో యాభై సంవత్సరాలుగా ప్రయాణం చేశాం మా కంపెనీలో అనేక సినిమాలకు పనిచేశారు అట్లానే ఇందాక వీరిని ఆదిత్యే కానీ ఆయన రవి గారు కానీ మన సురేష్ లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారికి అందరికీ మా కుటుంబం పట్ల ప్రత్యేకంగా కృష్ణ గారి పట్ల మీరు వెలుగుచిన అభిప్రాయాలు అన్నీ కూడా అక్ష సత్యాలే ఎప్పుడు క్రిస్త గారు టెక్నాలజీ పద్మనాభ సంస్థ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా క్రిస్త గారి అభ్యున్నత కోసం పుట్టిన సంస్థ పద్మాలయ అలానే ఆయన కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ సీట్స్ అన్నీ ఎక్కువ పద్మాలయాలు ఉంటాయి అనేక జోనల్లో అది బొబ్బాయి సినిమా మోసగడా మోసగడ కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ పిక్చర్ పన్నెండు కాపురం కానీ అయితే మల్టీ స్టార్గా ఒక డబాయిప్ సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు కానీ అయితే ఆయన కెరీర్ గుర్తుండిపోయే విధంగా అల్లు సీతారామరాజు కానీ ఒక విలేజ్ వాతావరణంలో చేసిన పాడి పాటలు కానీ లేకపోతే ఒక పొలిటికల్ సమస్యల్లో తీసిన ఈనాడు కానీ ప్రజారాజ్యం కానీ ఒక పో హిస్టారికల్ పౌరాణికల్ కల్పిన సింహాసన లాంటి సెవెంటీ మంత్ సినిమా తీసిన సినిమా స్కోప్లో సినిమా తీసిన ఈస్మాన్ కలర్లో తీసిన గుర్తించే సంస్థ పద్మాలయ పద్మాలయ ఒకటి ఎక్స్ట్రా లాగా పెట్టుకుని ఉంటారు పాక్స్ స్టూడియోలో నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు నా మీద ఒక తీసి ఇస్తారు సార్ అక్కడ మే ఎప్పుడెప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడింది అంటే హిందీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది హిమత్ వాళ్ళ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ రోజున అన్న టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాగజైన్ రివ్యూ రాస్తూ ఈ సినిమా తీసిన సర్కాస్ట్ గారు రాశాడు తీసిన డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్లు ఇద్దరికి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అని అంటే పిక్చర్ ఇసే ప్లాస్ అన్నట్టు రాశాడు అప్పుడు ఆ రోజు మేము బిఏ బిఎస్సీ నేర్చిన రాజేంద్రరావు బిఏ అని నేను బిఎస్సీ అని ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ డే అదే పేపర్లో This picture is for Innocent Masters of India, not for intellectual idiots. And you put away the advertisement. Yes. This is for Fox Studios. I don't know. 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 American film industry is going to dominate ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చెప్పాను ఎప్పటికైనా గవర్నమెంట్ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే దే విల్ గెట్ మనీ ఫర్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండియన్ ఇండియన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వీ కెన్ కంపీట్ విత్ దెమ్ అనేది కాంట్రాక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అవుతారు అల్టిమేట్గా అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇవాళ పరిస్థితి అదే అయింది అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇవాళ ప్రాఫిట్ వచ్చే అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళ చేతులు ఉన్నాయి వాళ్ళు డబ్బు లేకుండా ఏ ప్రొడ్యూసరు తీయలేని పరిస్థితికి వచ్చారు అలానే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది ఓటీటీ కూడా ఇక్కడ అమెరికన్ అంటే హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ తీసిన ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ కూడా రిలీజ్ కానీ పరిస్థితి ఉండేది ఇక్కడ 
ఇక్కడ చిన్న బ్రోడ్ చేస్తారు అందరూ లాస్ ఏంజల్స్ కాకుండా ఇక్కడ న్యూయార్క్లో కానీ లేకపోతే హోస్టల్లో కానీ ఈ సినిమాలు తీసే ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ వీడియో కేబుల్లో వేసుకొని చేస్తుండే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చి నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ పెట్టి దాంట్లో డౌన్లోడ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు పెట్టి వెబ్ సిరీస్ తీయటం తీసేటప్పటికి కాంపిటీషన్ అంటూ ది మెయిన్ సినిమా అలా వచ్చిన ఓటీటీ నేను ఎప్పుడో సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చాను నేను చేసేది ఆ రోజు లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ డిస్కషన్ ఏంటంటే ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్లో ఆడించాలి అనేది కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ నడుచర్ పోయి వాళ్ళే ఓటీటీకి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళు ఇలా ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అనేక మార్పులు జరుగుతున్నాయి ఫ్రమ్ టైం టు టైం ఇవాళ కూడా నేను ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాను ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ వేరు కమర్షియల్ సినిమా వేరు కమర్షియల్ సినిమా ఇప్పటికీ బతికే ఉంటుంది థియేట్రికల్ కమర్షియల్ మీన్స్ థియేట్రికల్ థియేట్రికల్ సినిమా థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ కృష్ణ గారు అమితంగా అభిమానించే టెక్నాలజీ గురించి పద్మాలయం ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంది టెక్నాలజీలో దీంట్లో ఉన్నతం ప్రయోగం చేసాం మోసరాలు మోసరాలు ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సినిమా రిలీజ్ అయిందని టెక్నికల్ అప్గ్రేడ్ చేశాను మీరు వాళ్ళ సినిమా చూస్తే ఏదో బాత్ సినిమా తీసిన పిక్చర్ లాగా ఉండదు ఇది టెక్నాలజీ కానీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేటెస్ట్గా ఇవాళ ఏది సినిమాల్లో ఉందో అట్లాంటి అంటే అప్పటికే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అది ఏంటి కెమెరా కానీ లేకపోతే ఎడిటింగ్ కానీ లేదా పిక్చరైజర్స్ కానీ ఇవాళ మీరు ఫ్రెష్గా చూసిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది అందుకని ఆయనకి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడానికి పద్మాలయ సంస్థ ఈ నూతన ప్రయోగం చేసాం అందరూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయన అభిమానులే కాకుండా అన్ని ఏజెస్కి పని వచ్చే సినిమా ఇది అన్ని డోనర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ యంగ్స్టర్స్ బట్ సినిమాకి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు కానీ వస్తే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసే సినిమా నాట్ ఫర్ ఇటు ఎల్డర్స్ ఆయన అభిమానులు ఇటు చూస్తారు బట్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కోసం ఆ సినిమా చూస్తే డెఫినెట్గా దే విల్ లైక్ ఇట్ అందుకని ఆయన ఘనంగా నేవాళ్ళు అనిపించడానికి ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం ఈ సినిమా కన్నా మాకు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయన ఐక్టర్స్ని కానీ ఇంకా పెద్ద పెద్ద హిట్స్ కానీ బట్ ఈ సినిమాయే ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చూశారు అనే దానికి సినిమా చూస్తేనే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ అందువల్ల ఈ సినిమా బాగా చేసామని మాకు సంతృప్తి వచ్చింది సినిమా చూసినా ఆ ఫీలింగ్ మీకు ఎలా ఉంటుందో మరి చూడండి ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత బాగా ఏర్పాటు చేసిన వీళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా గుర్తు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్